c'est un oiseau C'est un avion C'est Superman. Superman Les momies se rebellent. Les momies se rebellent. Plus rapide qu'une fusée, plus puissant qu'une locomotive, capable d'aller plus haut que n'importe quel avion, ce fabuleux étranger venu de la planète Krypton, l'homme de fer, Superman. Avec une incroyable force physique, Superman livre une guerre sans merci pour défendre la vérité et la justice. Sous l'apparence d'un modeste reporter, Clark Kent. Docteur Jordan Docteur Jordan Vous niez toujours avoir tué le docteur Jordan Vous avez admis que c'était bien vos empreintes Oui, mais vous n'avez... Ce sera tout. Kent à l'appareil. Allô, Daily Planet C'est le docteur Wilson du musée égyptien. Je viens de découvrir quelque chose qui pourrait innocenter Madame Hogan. Bien, docteur. J'avoue que c'est une excellente nouvelle. J'arrive immédiatement. Je vous vois plus tard, Louise. À tout à l'heure. Ah oui Le docteur Jordan était un des plus grands égyptologues de notre temps. La plupart de nos importations étaient sous sa responsabilité. Ainsi, la célèbre momie du pharaon Tosh. Parmi ses découvertes, j'ai trouvé cette ancienne tablette égyptienne et j'ai ainsi appris qu'elle indiquait l'endroit secret du sarcophage du pharaon et précisait que celui qui dérangera le sommeil éternel du pharaon devra mourir. Cette tablette pourrait donc innocenter Madame Hogan. Euh, venez, s'il vous plaît. Environ 3000 ans, la vallée supérieure du Nil était gouvernée par un vieux pharaon. Depuis plusieurs années, il était en guerre avec ceux du Nil inférieur. Alors, il fit appel à son jeune fils, un garçon de 12 ans, et il ordonna à ses gardes géants de prêter serment de fidélité éternelle au jeune prince et de le protéger aussi bien dans ce monde que dans l'au-delà. Peu de temps après, le vieux pharaon mourut. Le jeune garçon gouverna le royaume qui comptait 10 millions d'âmes. Seulement, il n'était pas assez préparé pour une telle responsabilité. Malheureusement pour la dynastie, le jeune pharaon avait une santé précaire. Il ne put supporter la charge de son pouvoir et quelques mois plus tard, il tomba très malade et à son tour, il mourut. Jamais on ne vit de garde plus fidèle à leur maître, car conformément à leur serment, chaque garde royale but du poison de telle sorte qu'ils purent l'accompagner dans la vallée de la mort. Nous sommes dans les catacombes où le docteur Jordan a reconstitué l'enterrement du jeune pharaon exactement à l'endroit où il l'avait découvert. Il a travaillé durant des années dans un secret absolu. Et il a découvert et appliqué une ancienne formule qu'il a appelée le fluide de la vie. Juste avant de trouver la mort, le docteur Jordan avait inoculé le fameux fluide à chacun des gardes. 
Ils étaient supposés retourner à la vie. Mais d'une certaine façon, le test a échoué. Le docteur Jordan a été retrouvé ici dans la sépulture du pharaon. Vous connaissez la suite. Mais ce que vous ignorez, M. Ken, et ce dont je suis pratiquement certain, c'est que le docteur Jordan a violé sans le vouloir l'Ancien Testament en violant le tombeau du pharaon Tush. Une aiguille empoisonnée. C'est ainsi que le docteur Jordan a été tué. Et cela élimine la thèse de la culpabilité de Madame Hogan. Louise Hogan a été libéré. J'ai réussi à avoir ce scoop avant vous. Eh oui, j'ai eu moins de chance que vous. Mais au fait, qui vous a dit que j'étais au musée C'est ma momie qui me l'a dit. 